mi kwa jina naitwa Monica Macha mwana kikundi katika kikundi cha Alpha Women in Group na pia ni katibu katika kikundi hicho kikundi cha kina mama na tunashughulika na shughuli mbalimbali kama hizo za uokaji za kilimo pamoja na ufugaji na bustani tuko kata ya Ramrimi manispa ya msoma haya mimi kwa majina naitwa Prisco Ojija nilijiunga kwenye kikundi mwaka elfu mbili na tisa tukaanzisha hichi kikundi chetu kwa ajili ya kujikwamua jina langu naitwa Tatu Samuel kushiriki kwenye kikundi nadhani nilishiriki toka mwaka juzi na hiki kikundi nilikuta wakiwemo wakina mama kama watatu wanne tukawa pamoja kwa hiyo tuko pamoja na kufika hapo mpaka sasa tuko kiwa kwenye ushirikiano pamoja Mimi ni Kristina Nyamwanga nilianza kikundi hiki elfu mbili na kumi. kwa majina naitwa Cecilia Po Nina mwaka mmoja tangu nimejiunga kwenye kikundi hiki. Katika ya mambo ya uokaji tunaoka vitu mbalimbali, tunaoka mikate, skonzi, keki, biskuti mara moja moja. Na pia tunakausha dagaa ambao nakuta tumewaunga na kuwawekea viungo moja kwa moja. Vitu hivyo tunaviuza kwa ajili ya kujipatia kipato kuongeza kipato katika kikundi chetu na kwa ajili pia ya mwana kikundi binafsi wale wanaopata nafasi wakati mwingine kama ni siku ambazo hatuweki kwa pamoja basi wanaoka na wananufaika kwa namna hiyo kwa familia yao na kuinua mambo ya lishe katika familia tangia tume na wenye walitutembelea wakatule walipo tutembelea wakaona tuko imara tunajituma wakakuta hapa tunatengeneza keki tuna mkate kwenye mkaa walipoona kweli ni wakina mama wanaojishughulisha na tumetoka mbali ndio walituletea hii mashine ili tusaidie tupunguze gharama ya mkaa na kuni Napenda kuwa mwokaji kwa sababu ya hivi vitu vinaturahisisha katika mambo yetu. Kupika labda vitafunwa asubuhi au kufanya wananchi kuwa wapate kiurahisi sana katika vitafunwa vyetu. Na ndio maana napenda kuwa na ufukuki. Napenda mkate. Mikate au keki kabla ya kutumia ili jiko kwa natumia mkaa na kuni ambazo pia ukiangalia na mambo ya nishati yetu sasa hivi mkaa kupata nako ni shida kuni ni shida na ilikuwa ni gharama kubwa kuliko kipindi hiki cha sasa tunapotumia hii paneli ya sola. napenda kwa sababu inanisaidia sana hata mahitaji ya nyumbani inanisaidia Alafu hata mahitaji tu ya pesa inanisaidia. Mm. Kuelezea hilo ninaweza nikaelezea kulingana na jinsi tulivyoanza tulianza na jiko la mka. Lakini baada ya kupata haya matumizi ya hii na nini ndo tukao tumeshaacha tukaanza kutumia shauro kama hii. Kwa hiyo ninaona ubora zaidi wa kutumia hiki ni ubora kuliko kutumia mka na kurahisisha mambo kwa urahisi. Kabla ya kuanza kutumia mashine, kazi zilikuwa tunazifanya kwa, kutu, kwa kutumia mkaa, kuni, ndio tulikuwa tunatumia kwenye kuokea, lakini tulipopata mashine ikaturahisishia kufanya kazi. Kinacho ni fresha zaidi ni kwamba kinaokoa muda, na kwa ule muda ambao ningeutumia jikoni kwenda kupuliza moto na nini alafu pia kwa afya ni bora zaidi 
kwa sababu kwenye moto kwenye mkaa unapata ule moshi lakini kwenye paneli upati moshi hii tulikuwa tunatumia kazi ngumu sana kwa sababu tulikuwa tuna cost tunatumia mo, nani mkaa au kuni tulikuwa tunapata moshi na tulikuwa tunaathirika lakini walipo tuletea hii mashine kwa kweli tumepumua Tunakuja hapa tunaoka unarudi nyumbani unaiweka unajua ni masaa mangapi unakuja unatoa Kina nilaisisha kulingana na kwamba urahisi wake wa kutumia vitu kwa kati maki naweza nikaweka kitu changu katika kwenye sura na afu nikaendelea nika na shughuli zangu Baadaye nikaja nikakuta vitu vyangu ni hivyo viweka viko kwenye sehemu ya kuiva nikatoa na nikaendelea kutumia Hilo ndo urahisi wake Kinacho nifurahisha kwenye kwenye hii mashine kazi zake yani tunafanya kazi kwa uwaraka zaidi ni tofauti na nyuma tulivyokuwa tunatumia mkaa maana hii unaweza kuweka vitu vyako kwa mfano kuoka kama unaweza kuweka sikonzi kuoka ndani ya dakika kadhaa uko umeweka ukaendelea na shughuli zako hiyo ndio inatusaidia zaidi Nacho nacho furahishwa na hii mashine kwa kweli nilivofika hapa nikakuta wanaoka yani jinsi alikuwa naoka alafu niko kutumia njia ya bai ni rahisi kutumia sola ya jua alafu si aina aina kazi sana aina aina au fanyi kazi yani unaweza kuweka tu hapo ukaiacha na ikaendelea kufanya kazi ukaendelea na shughuli zako kija unarudi unakuta muda dakika tano kila kitu kimeshakuwa tayari kiwa na jua nilipenda sana ndio nikaamua na mimi nijiunge nao kwenye kikundi hiki Matumizi yake sio magumu ni mazuri na ni marahisi tu. Mradi umeshapata ile maelekezo tuliyopata tangu mwanzo na tunaendelea kuyafuata. Kwa hiyo naona hayana matatizo. Mm, kwa sababu ni marahisi kwa sababu unapooka na kupaki bidhaa yako kwenye mashine Unarudi kama mimi kwa waida ni fundi chereani nitarudi kule nitashona nguo nitachukua nitaangalia muda nilioweka pale masaa nitarudi tena kuiangalia na ninapoiangalia na naipua naipaki lakini kipindi tunatumia mkaa na kuni ni kazi kwa sababu inabidi upulize moto uangalie mkaa usiunguze Eh. Ni rahisi sana. Ni kwa sababu haina sehemu ya kusema kwamba utatumia kulingana kutoa jasho au kufanya kwa kutumia nguvu hapana. Unatumia kwa jinsi unavyotumia nguvu za kawaida bila jasho, bila shida yoyote. Unatumia vitu vyako kiurai mtu bila shida. Matumizi yake si makubwa sana ila ni magumu kwa labda ya vioo hivyo vikikuvunjika na jua tu yani tatizo ni jua na vioo mmm hiyo inatupa shida sana vioo kwenye jua huwa vinapasuka sana mm. jua likiwa kali huwa vinapasuka na kubadilisha ni lazima tuniwe vingine tubadilishe ndio matumizi yake ni rahisi kwa sababu hatutumii gharama eh tofauti na tulivyokuwa tunatumia mkaa maana mkaa tulikuwa tunanunua tulikuwa tunatumia gharama lakini hii mashine yenyewe inatusaidia tutumii gharama ni nishati tu ya jua ni marahisi kwa sababu kwa kweli ni kitu kishaandaa ukiiweka mradi tu iwepo na jua ni rahisi sio kama unavotumia labda mkaa au labda kwenye kuni hii inakuwa ni rahisi zaidi matumizi yake nyepesi sana mm. ingeza ikasambaa tena vizuri sana lakini kwa kupunguza ule ukubwa wake kwa sababu kuna watu wengine wameshakuja hata kwenye kikundi wanauliza kama wangeza wakatengenezewa ndogo kwa matumizi tu ya mtu nyumbani kwa hiyo ingeza ikasambaa hasa kwa kuona kwamba sasa hivi tuko kwenye mambo ya viwanda ingeza katusaidia sana tena ingekuwa kuna uwezekano ingesambaa
kwa sababu mahitaji yake ni mazuri na watu wakielemika wakajua hii ina, inaweza ikaoka vitu vingi nafikiri ita, itasamba kwa sababu hawataangaika na mka tena kwa mfano daga umenunua daga zako unaweka pale unakaa nazo hata miezi miwili ndani hmm. nafikiri hata kama unasafirisha watu wasingependa hata daga za kuanika na jua wangependa daga za kukaushwa na sorai hmm. atarajia yetu kabisa ni kwamba tungependa Kisol 5 yendelezwe na iboreshwe na yende mpaka vijijini na sio mjini tu kwa sababu vijijini kule nao wanahitaji sana na ingeweza kaleta maendeleo mazuri zaidi eh hey, napendekeza na wenyewe nayo waweze kupata na waizoe na nafikiri wakizoea hata biashara itakuwa rahisi hata biashara ya kuoka nini watu hawataangaika kutumia tena na gharama ya umeme ni gari sana ndiye naweza nikapendekeza kwa sababu inawasaidia kama wajasiriamali wa wadogo wadogo inawasaidia kwenye mambo ya shughuli zi ndogo ndogo kama kuoka sikonzi mikate inawasaidia kupata kipato kidogo kidogo ambacho kinaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku tena sana ingekuwa na uwezo wangechukua wangejitahidi na wenyewe waweze kupata hii mashine ili waweze kuitumia ni nzuri sana e tofauti kwa kweli tunaiona kubwa kwa sababu hata gharama gharama zinapungua tuna matarajio kuwa tungekuwa kama ingekuwa kuna uwezekano hii sora hii kipindi cha mvua ndi natupa shida tungepanuka zaidi na huu biashara yetu ya kuoka tulipenda tukapata tukapata wateja kutoka nje tuna matarajio tutakapopata wateja iidumia vizuri tupate wateja tutajitangaza zaidi na sisi bidhaa yetu itarika kila kona kwa sababu ndio hiyo matarajio yetu hatutaki kurudi nyuma tunataka tu, tu, tujulikane mm, tujulikane matarajio tulionayo matarajio tulionayo kwenye kikundi chetu hichi kwenye hizo 5 to pata tunatarajia kwenda mbele zaidi kujikita kwenye hili swala la mambo ya uokaji utengenezaji wa utengenezaji wa vitafunwa mikate matarajio tulionayo tunatarajia kufika mbele zaidi matarajio ya so 5 moja kwenye kikundi chetu na matarajio ya kwamba tunapoenda mbeleni tu, tuendelee kusonga mbele kwa ajili tujueke mikakati mikubwa kufuatana na hii mashini kwa kila mwanafikundi ili pamoja kwamba ni mmoja lakini matarajio yetu ni kwamba tunataka tusonge mbele zaidi kwa ajili ya hii kazi ili tujikamue kiuchumi hmm.